துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்த துறை யாவரென்றே உப்பிலே நாகிலும் நின்னடைந்தேன் யானைக்கு நீ அருள் செய்தமையால் எய்ப்பு என்னை வந்து நலியும் போது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவனை பள்ளியானே என்னும் ஆழ்வாரது பாசுரத்திற்கு ஏற்ப ஸ்ரீரங்கத்தில் வீட்டிருக்கும் பெருமாளாகப்பட்டவர் நமது பாரத தேசத்திலே காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தருளவிருக்கிறார் ஆக ரங்கநாதரது அருளாகப்பட்டது வேறொரு வடிவில் நமக்கு பிரத்யமாக கிடைக்க இருக்கிறது அவர்தான் அத்தகிரி அருளால பெருமாள் நாற்பது வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த வருடம் ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி அன்று காஞ்சிபுரம் வரதராஜ் கோவில் அமைந்துள்ள அனந்த சரஸ் என்னும் குளத்திலிருந்து அத்திவரதர் எழுந்தருள இருக்கும் அற்புதம் நிகழ இருக்கிறது அத்திவரதர் வரதராஜ பெருமாள் ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் விழாக்கள் சிற்பங்கள் என்ற வரதரின் ஆழத்தில் சுற்றியுள்ள விதம் பலவித விஷயங்கள் உள்ளன அவற்றை நாம் பார்ப்போம் பாரத தேசம் பாரத தேசம் என்று நாம் கூறினாலும் தற்காலத்தில் இந்தியா என்றே நாம் அழைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தேசத்திற்கு அஜனாப வருஷம் என்று ஓர் பெயர் இருந்தது அதற்கும் முன்னால் உள்ள காலத்திலே காஞ்சி நகரம்தான் இருந்திருக்கின்றது எனவேதான் மகாகவி காளிதாசன் நகரேஷு காஞ்சி என்றான் நகரமெனில் அது காஞ்சி அது மட்டுமல்ல பாரத தேசத்தில் உள்ள ஏழு மோக்ஷபுரியலான வாரணாசி அயோத்தி காஞ்சிபுரம் மதுரா துவாரகை உஜ்ஜயினி ஹரித்வார் போன்றவற்றில் மையமானதும் காஞ்சியே ஆகும் இன்றும் கோவில்கள் நகரமாக விளங்கும் காஞ்சி அன்று கடிகாஸ்தானம் எனப்படும் கல்விக்கு உரிய நகரமாகவும் விளங்கியிருந்தது பாரத கலாச்சாரத்தின் மைய கேந்திரமே காஞ்சி மரபுகள் செழித்த வண்டல் பூமி ஞானிகளின் திருப்பாதங்கள் அந்த பெருமையுடைய புண்ணிய பூமி சைவம் வைணவம் சாக்தம் கானாபத்தியம் கௌமாரம் சௌரம் என்னும் இந்த அனைத்தும் இந்து மதத்தின் முக்கிய சம்பிரதாயங்களும் கிளைகளுமே ஆகும் இவை ஓர் பெரிய விரக்ஷங்களாக கோவில்களாக நிமிர்ந்து நிற்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் ஜைனம் பௌத்தம் போன்றவற்றையும் தன்னுள் தேக்கிய அழகிய காஞ்சியாகவும் மிளிர்கின்றது இப்பேற்பட்ட திருள திருத்தலத்தில் அத்திவிரதர் எழுந்தருளும் போது நாம் ஒட்டுமொத்த காஞ்சி குறித்த விஷயங்களை மனதிற்குள் தொகுத்து கொள்ள வேண்டும் நமது முன்னோர்கள் கும்பமேளா புஷ்கரம் மகாமகம் என்று பல ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகை நடத்தியதன் நோக்கமே எல்லா சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்களும் ஒரே இடத்தில் கூடி தமக்குள் உள்ள சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்கே என்பது நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது மேலும் காலதேச வர்த்தமானங்களை தாண்டிய புராண காலமாக விளங்கிய சமயம் எம்பெருமான் பார்க்கடல் நாயகன் பூவுலகில் தன்னை எல்லோரும் தரிசித்து உய்வடிய வேண்டிய கருணை பொங்க பூமியை நோக்கினான் அந்த பார்வை பிரம்மனின் மூலமாக காஞ்சியை அடைந்தது யுகாந்திரங்களாக நிலைக்கப் போகும் விஷயம் பேரலோடு வருவதை அறிந்த பிரம்மா காஞ்சி என்னும் பெருந்தளத்திற்கு வந்து அமர்ந்தார் காருமேக வண்ணனை காண்பதற்காக கமலாசனன் என்னும் பிரம்மா காஞ்சியில் அஸ்வமேதம் அஸ்வமேத யாகம் ஒன்றை தொடங்கினார் வேள்விச்சாலையில் கிழக்கு முகமாக அமர்ந்து யாகம் செய்ய தயாரானார் நான் முகனான பிரம்மா ரிஷிகள் புரோகிதர்கள் வேத விற்பன்னர்கள் அனைவரும் ஆயுத்தமாகினர் புரோகிதரான வசிஷ்டர் அவ்விடம் வந்ததும் உன்னத யாகம் நடத்தும் போது 
உரியவளை அழைக்க வேண்டாமா பகத்தான வேள்வி நடத்துகையில் உனது மனைவி உன்னுடன் இருக்க வேண்டாமா என்று கேள்வி எழுப்பினார் வேள்வி தொடங்கும் முன் வேளையிலே இப்படி ஒரு கேள்வியா என்றெண்ணிய நான்முகன் உடல் ஏற்பட்டதன் காரணமாக விளங்கி சென்ற வித்யா சரஸ்வதி நதிக்கரையில் தவம் புரிகிறாள் என்றார் பிரம்மா யாகம் செய்வதையும் அதற்கு தன்னை அழைக்காமல் இருப்பதையும் அறிந்த அன்னவாகனி சாந்த ஸ்வரூபிணி கலைமுகல் கடும் ஜனம் கொண்டால் யாகத்தை தடுத்து நிறுத்தும் பொருட்டு தனது சக்தியால் சந்திரனையும் சூரியனையும் கிரகிக்க வைத்து சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம் என்னும் காஞ்சிபுரத்தை இருளிலே மூழ்கும்படி செய்தார் இருளால் சூழப்பட்ட காஞ்சியில் யாகம் செய்ய முடியாமல் தவித்தார் பிரம்மா வேள்வி இடையூறு இன்றி நடக்க அருள் புரியுமாது மகாவிஷ்ணுவை வேண்டினார் வேதமுகன் அப்பொழுது பொருள் சாய்ந்து நாளிகை இரண்டு கடந்த நிலையில் விண்ணில் விளக்கு ஒளி போல் ஜோதியாய் தோன்றினார் திருவிக்ரமனான பெருமாள் பிரம்மாவின் யாகம் தடையின்றி நடந்தேற ஒளி கொடுத்து அருளினார் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி கிடைக்காத வண்ணம் இருந்த தடைகளை நீக்கினார் மீண்டும் உலகம் வெளிச்சமாகியது இதை கண்டு பொங்கி எழுந்த புனிதவதி சரஸ்வதி தன் சக்தி முழுவதையும் பிரயோகித்து அக்னி வடிவிலே மாய நலன் என்ற கொடிய அரக்கனை படைத்தாள் அக்னி வடிவில் யாகத்தை அழிக்க எழுந்த அந்த அசுரனை யாக குண்டத்தில் அவனை தடுத்து பெருமாள் தனது கையில் தீபம் போல் ஏந்தி யாகசாலைக்கு மேலும் வெளிச்சம் வருமாறு அருளினார் இவ்வாறு அக்னியை கையில் தீபம் போல் ஏந்தி நின்றதால் விளக்கொலி பெருமாள் தீப பிரகாசர் என அழைக்கப்படுகிறார் விளக்கொலி பெருமாள் மூலவராக அழைக்க மூலவராக உள்ள ஸ்தலம் சத்யவிரத க்ஷேத்திரம் என்னும் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ளது இந்த தலத்தில் பெருமாள் மேற்கு நோரி நின்ற திரு திருக்கோலத்தில் தீப பிரகாசர் விளக்கொலி பெருமாள் திவ்ய பிரகாசர் என்னும் நாமங்களை தாங்கி நிற்கிறார் பிரம்மனின் அஸ்வமேத யாகம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது இதை அறிந்த சரஸ்வதி தேவி தனது சக்தியால் உருவான அசுர சக்திகளை யாகசாலையை நோக்கி அனுப்பினாள் யாகம் செய்து கொண்டிருந்த ரிஷிகள் அசுர சக்திகள் படையெடுத்து வருவதை கண்டு அஞ்சு ஓடினார்கள் யாகம் தடைப்பட்டு விடுமோ என்று அஞ்சிய பிரம்மா மீண்டும் மகாவிஷ்ணுவை சரணடைய அப்பொழுது எட்டு திருக்கரங்களில் எட்டு ஆயுதங்களை ஏந்தியபடி அஷ்டபுஜ பெருமாளாக திருமால் அங்கே தோன்றினார் அட்டபுயக்கரம் அல்லது அஷ்டபுஜகரம் என்பது நூற்றி எட்டு வைணவ திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும் திருமங்கை ஆழ்வாரால் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சி வரராஜ பெருமாள் கோவிலில் இருந்து சுமார் ஒரு மைல் தூரத்தில் உள்ளது காளியை இவ்விடத்தே அடக்கினார் எதற்கு சான்றாக இச்சன்னிதியின் அருகே அருங்காலியம்மன் கோவில் ஒன்று உள்ளது வால் வில் அம்பு கதை சங்கு சக்கரம் கேடயம் தாமரை என்று எட்டு கரங்களில் எட்டு ஆயுதங்களோடு வந்து அசுரர்களை தாக்கி விரட்டினார் திருமால் பிரம்மாவின் யாகம் மீண்டும் அமைதியாக நடைபெறத் தொடங்கியது திருமாலால் விரட்டப்பட்ட அசுர சக்திகள் சரஸ்வதி நதிக்கரையில் இருந்த கலைமகளிடம் வந்தனர் இந்த பெரும் முயற்சியும் தோற்று போனதால் வெகுண்டுழுந்த சரஸ்வதி தானே யாகத்தை நிறுத்த போவதென முடிவு எடுத்தால் வேதநாயகி வேகவதி என்னும் நதியாக மாறினால் பிரம்மாவின் யாகசாலையை அளிப்பதற்காக புறப்பட்டு வந்தால் வேகமாக வேகவதி நதி உருவெடுத்து வருவதை தனது ஞானத்தால் அறிந்த பிரம்மன் மகாவிஷ்ணுவை மீண்டும் நாடி முறையிட்டார் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று வாக்குறுதி அளித்த வசுதேவ வைந்தன் வேகாசேது என்ற திருநாமத்துடன் அந்த வேகவதி நதிக்கு குறுக்கே அணையாக வந்து சயனித்தார் திருமால் வேகாசேது என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த பெருமாள் பின்னாளில் திருமலிசை ஆழ்வாரின் பாடலுக்கு கட்டுப்பட்டு அவர் பின்னே சென்றபடியால் சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் என்ற பெயர் பெற்றார் பிரம்மா சரஸ்வதி இருவரையும் அழைத்து பேசி சமாதானப்படுத்தி இணைத்து வைத்தார் யாக வேதியில் இருந்து ஆயிரம் சூரியன்கள் உதித்தார் போல் அக்னியில் இருந்து உதயமானார் வரதராஜ பெருமாள் புண்ணிய கோடி விமானத்துடன் தோன்றி பிரம்மாவுக்கு காட்சி அளித்தார் கிழக்கு நோக்கி யாகம் செய் யாகம் செய்த பிரம்மாவை பார்த்தபடி மேற்கு முகமாக வரதராஜர் தோன்றினார் நெருப்பில் தோன்றியபடியால் இன்றும் வரதராஜது உற்சவ உற்சவரின் முகத்தில் தீக்காயங்களை காணலாம்